நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி அண்ணம் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து மசாலா பப்பட் ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் ரெண்டுமே அப்புறம் வந்து மில்லட்ஸ் வச்சு ஒரு சீஸ் பால் சூப்பர் ரெண்டு ரெசிபியுமே சம ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் செய்யறீங்க அப்படியே ரெண்டுமே சைட் பை சைட் செய்யலாம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் குதிரவாலிய வேக வச்சுக்கணும் அத வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேக வச்சிடலாம் அது வந்து ஒரு கப் அளவு குதிரவாலி கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய தண்ணி வேண்டாம் அது வேகிற அளவுக்கு இருந்தா போதும் அதை விட ஒரு கப் அதே அளவு ஊத்தினேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஊத்திருக்கேன் இது வந்து வேகட்டும் இப்ப வந்து மசாலா பப்பட் செய்ய போறோம் இது வந்து மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்தா நம்ம அதுலயே இது பண்ணிக்கலாம் இங்க இல்லாதனால நான் இப்ப வந்து எண்ணெயில பொறிக்க போறேன் இது வந்து இந்த மிளகு இதெல்லாம் போட்டு பப்பட் இருக்கோம் நம்ம யூஸ்வலா வீட்டுல வந்து அப்பளம் பொறிப்போம் அதுல எல்லாம் பண்ண முடியாது அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது அதனால இதுக்குன்னு தனியா விக்குது இது வந்து கார்லிக் டேஸ்ட் பெப்பர் ஜீரா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்ல இருக்கு எது பிடிக்குமோ அது வாங்கிக்கலாம் இது என்ன சூடானதும் இப்ப மைக்ரோவேவ் இருந்ததுன்னா நம்ம மீடியம் பவர்ல ஒன் மினிட் வச்சாலே நல்ல புரிஞ்சிடும் அப்படி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு அது ஆயிலும் இருக்காது ஹெல்த்துக்கும் நல்லது இப்ப நம்ம இங்க வந்து எண்ணெயில பொறிச்சு எப்படி பண்ணலாம் பாப்போம் இது வந்து நம்ம ஹோட்டல் எல்லாம் மசாலா பப்பட்னு வாங்குவோம் இது ஈஸியா செஞ்சிடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டுல இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் தான் கேரட்டு கொடமிளகா வெள்ளரிக்காய் தக்காளி இதை வந்து மேல வந்து நம்ம சாலட் மாதிரி செஞ்சு அது மேல வச்சிருவோம் இது வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு விசில் வந்து வேகணும் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து மேஷ் பண்ணி அதுல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு சீஸும் போட்டுட்டு உருட்டி இது பண்ண போறோம் அதனால நல்ல குழஞ்சு வேகணும் இல்ல நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ போடுவோம் அதுக்கு பதிலா நான் இதை வச்சு பண்ணி பாக்கலான்னு அது நல்லா ஹிட் ஆச்சு அது நல்லா செய்யல இப்ப என்ன சூடாயிடுச்சு இது நல்லா அப்படியே சுருண்டு வராதபடிக்கு நல்லா ஃபிளாட்டா புரிச்சுக்கணும் இன்னும் ஒண்ணு புரிச்சுக்கலாம் இது இன்னும் ஒரு சவுண்ட் வந்துருட்டோம் இப்ப இது மூணு விசில் வந்துருச்சு இதை எடுத்து ஆற வச்சுட்டு அதுக்குள்ள நம்ம இந்த பப்பட் எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடமிளகா தக்காளி குக்கும்பர் வெள்ளரிக்காய் கொஞ்சம் அப்புறம் கொத்தமல்லி இப்ப 
இப்போ மிளகா பொடி கொஞ்சம் கொடுங்க கொஞ்சம் உப்பு ஹோட்டல்ஸ்லாம் நம்ம போனோம்னா மசாலா பப்பட்னு இதை வந்து நம்ம எவ்வளோ சிம்பிளாக வீட்லேயே பண்ணிடலாம் ஆமாம் ஸோ இது உங்கள் சன்னுக்கு பிடிச்சதா ஆமாம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸும் இருக்கிறதுனால நல்லதும் கூட அதுவும் நம்ம வந்து மைக்ரோவேவ்ல இது பண்ணோம்னா ஆயிலும் இல்லை இருக்காது இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே பொறிச்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா கூட வெஜிடபிள்ஸ் மாத்திரம் கட் பண்ணி அப்படியே வச்சு ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வராங்க இல்லையா ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம் ஓகே இதில் வந்து வேணும்னா இன்னும் முட்டைக்கோஸ் கூட ஃபைனாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்ல கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா வெந்துருச்சுது ஒரு கரண்டி அப்படியே நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுறணும் நம்ம வந்து சீஸ் பால்க்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு பண்ணுவோம் இப்ப வந்து உருளைக்கிழங்குக்கு பதிலாக இப்ப வந்து இந்த மில்லெட்டை வந்து வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் இதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இதோட கடலை மாவு இது வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இதுல வந்து இப்ப கொடமிளகா வெங்காயம் சீஸ் சீஸ் துருவினது இது வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு அப்புறம் கேரட் துருவின கேரட் இது வந்து முட்டைக்கோஸ் இது வந்து கொத்தமல்லி இதுக்கு உப்பு அப்புறம் கரம் மசாலா இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் ஸ்மெல் எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கரம் மசாலா சேர்த்தாலே நல்லா பிடிக்கும் இல்லையா அதனால இது அப்புறம் மிளகா பொடி இது எல்லாத்தையும் நல்லா பெசஞ்சிடுறோம் கொஞ்சம் தண்ணி இப்ப இவ்வளவையும் போட்டு நம்ம பெசையறிச்ச மில்லட் இருக்குன்னே யாருக்கும் தெரியாது பட் வந்து இது ரொம்ப நல்லதும் கூட ஹெல்த்துக்கும் நல்லது பிள்ளைங்களுக்கும் நல்லது ஏன்னா சீஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக்கா இருக்கும்
நல்லா பெசஞ்சாச்சு இதை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா கடலை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயும் நல்லா சூடாக இருக்கு ரொம்ப தண்ணியா இருந்ததுன்னா நம்ம இப்படி போடுறச்சு விரிஞ்சிட்டு வந்துடும் அதனால அது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ரொம்ப தண்ணியா இருந்ததுன்னா கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் எல்லா சைடும் கோல்டன் பிரவுன் ஆகிற வரையும் வேக விட்டுரும் இப்ப சீஸ் பால் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரா வர்ற இப்ப மசாலா பப்படும் வெளிய போயிட்டு வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம கைப்பட வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி செஞ்சு சாப்பிட்றது எப்போவுமே ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் டேஸ்ட்டும் வந்து பிரமாதமாக இருக்கு மேம் சூப்பர் மேம் நான் மில்லட்ஸ் வந்து எல்லாரும் மறந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் இப்போ வந்துட்டு நிறைய பேர் ஹெல்த் கான்ஷியஸ்க்காக எடுத்துக்கிறாங்க பட் அது எப்படி டேஸ்டாக செஞ்சு சாப்பிட்றது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஒரு பெஸ்டான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் குழந்தைங்களுக்கும் ரெண்டு ஸ்நாக்ஸுமே வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் மேம் டேஸ்ட் ரெண்டுமே பிரமாதமாக இருக்குது தேங்க்யூ